pia brother tungependa kufahamu kwa upande wako unavyofikiria wewe kuna impact gani kwa hapa Tanzania kuona wasanii wawili ambao wana nguvu tukizungumzia hivyo najua liko wazi na unafahamu hivyo wasanii wenye nguvu zaidi wanakuwa ni wachache kuliko wengine kwa maana wale wakifanya vitu ndio vinavyoonekana tofauti na kwa wenzetu ukiona kama Marekani kila msanii ana opportunity kila msanii akiachia ngoma jamii inapokea kila msanii wasanii wako wengi wengi zaidi ya hamsini lakini wote naona maisha yao mazuri na wote wanapokelewa katika jamii unahisi swala kwa, kwa hapa Tanzania kuona wasanii wachache ambao wao ndio na wanasikika zaidi kwenye jamii kuna impact gani kwa wasanii wengine ambao wako chini wanasikika wapi kwa hapa Tanzania ni kwenye mitandao ya kijamii ama ni kusikika kwa maana ya kazi wanazofanya kwa kazi zao pia hata kwenye mitandao ya kijamii pia yani kupata trending maana tunavyo tunavyozungumzia msanii atuzungumzii tu peke yake uh, tuseme kazi kwenda tu maybe kwenye kwenye media lakini pia tunaangalia kwenye society wao kwa upande wao wanapokeaje kazi za wasanii na tunapokeaje katika society tunapokuangalia sasa kwenye social media ni moja kati ya watu ambao wanapokea kwenye rotation wako vipi tombe uzima ila mpaka mwezi wa mbili hiyo hiyo desturi itakuwa ishafutika ya kuona kwamba tuna watu wawili tu yani kwa maana ya wasanii wawili tu ambao ndio wana kazi zao zi, yani wao ndio wanaozungumzwa tu fulani na fulani fulani na fulani very big no at this time mimi niko very proud kama presenter ambaye ninafanya interview na wasanii tofauti tofauti wasanii wana akili sasa hivi mwana akili unajua kila kitu mtoto si anazaliwa anaanza ku tamba anatembea I'm very proud na artist wa Tanzania kwa sasa. Wengi wana akili sana. Na ukitaka kujua wengi wana akili, angalia wengi wameanza kufanya vitu ambavyo vilikuwa vinajumuishwa na kufanywa kwa pamoja, lakini wao wanavifanya personally at this time. Umeelewa? Yaani msanii anaona kabisa kwamba mimi na potential kigoma. Umeelewa? Anaenda anafanya. Mimi naweza kurekod studio labda iko Morogoro anaenda anafanya umeelewa walikuwa wanasikilizia kwamba ndio maana ukinichunguza kwenye interview zangu nyingi sana nazofanya na underground wasanii chipkizi wengi wakiniambia swala la management na kuaga mkali kwa sababu you have your personal yani kuna ile nguvu binafsi ya kwa umeitoa kiasi gani au una blame tu kwa sababu una blame kwa baba na eh, Klaus bana wachezi ngoma yangu bana wananikazia umekaziwa ulienda pale ulipeleka hiyo kazi umeelewa yes, ulipeleka kama ukupeleka nani akufuate nyumbani kwako hivi mimi naweza kufuata nyumbani kwako nikamwambia mwanangu kwani hujawahi kunifanyia interview ah no no umeelewa mimi ndo natakiwa kuja kukuambia bana I need an interview na kazi yangu bana iko 1345 hivyo ndivyo ilivyo so I'm very proud na wasanii wa sasa hivi wa Tanzania kiukweli wana yani wanajitoa yani wameshajitambua kwamba hii ishakuwa biashara wame turn the music to the business that's what i can say